Olá, meus aluninhos do Quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato e a Corujinha e Ato para mais uma videoaula. Hoje nós faremos correção dos exercícios das páginas 31 a 34. E nós vamos ficar muito felizes se todos de fato fizeram os exercícios. É importante que vocês façam para que nós possamos saber o quanto que vocês estão aprendendo com a nossa videoaula. Ok? Então procurem fazer com calma, procurem ali prestar atenção no que vocês estão respondendo, mas façam, certo? Nós vamos precisar daquele nosso kit, livro, caderno e a caneta, para que vocês possam anotar as dúvidas que surgirem. Enquanto isso, eu vou abrir a nossa aula de hoje. Então vamos lá, correção dos exercícios das páginas 31 a 34, sobre sinais de pontuação. Então na aula passada nós vimos três amiguinhos que foram eles, os dois pontos, a vírgula e ponto e vírgula. Hoje nós vamos fazer uma retomada, ou seja, uma revisão do que nós estudamos. E surgindo dúvidas, sempre naquele processo de anotá-las para que possamos esclarecer na nossa videoconferência, ou através do WhatsApp, ou através do e-mail. Vamos lá? Então nós temos na página 31 um trecho do texto Resenha Robson Crusoe, do Daniel Defoe, que nós já estudamos. Aqui é solicitado que vocês circulem o sinal de dois pontos. Está bastante fácil, né? Então, onde que eles aparecem? Estão aqui. Então, nós temos aqui uma apresentação que está em negrito, sinopse Martin Claret. E, na sequência, o início da resenha. Então, qual é a função, qual é a situação dos dois pontos? Nós vimos na aula passada que os dois pontos podem estar antes de uma citação, antes de uma enumeração, antes de uma explicação ou para anunciar a fala de alguém. Será que se encaixa em uma dessas quatro situações? Vamos ver. Qual é a função dos dois pontos utilizados no trecho? Então, eles são usados para indicar o início da sinopse. Então, aqui foge um pouquinho daquelas quatro situações. Aqui, os dois pontos estão indicando o início da sinopse. Então, como eu disse, há uma apresentação que está em negrito e, na sequência, nós temos o início dessa sinopse, que é um pequeno resumo do livro. Então, aqui os dois pontos também servem para indicar o início de um determinado texto. Vamos lá para a sequência. Na página, no segundo exercício, no trecho 2, também nós vamos localizar os dois pontos. Onde que eles aparecem? Também está fácil. Eles estão aqui. Aí, na sequência, nós temos a seguinte pergunta. A função dos dois pontos no trecho 2 é a mesma do trecho 1? Um? Então, o que, que nós vimos? No trecho 1, um, os dois pontos foram utilizados para indicar o início da sinopse, ou seja, o início do resumo. Aqui, nesta situação, é o mesmo caso? Sim ou não? Não. Aqui nós temos uma outra situação. E qual é esta situação? No trecho 1, um, os dois pontos foram usados para indicar o início da sinopse. Nesse outro trecho, ou seja, nesse trecho 2, os dois pontos foram utilizados para indicar uma citação do romance, ou seja, uma citação de Robson Crusoe. Então, nós temos no primeiro momento a fala do resenhista, daquele que escreveu a resenha. E como ele quis utilizar a citação de Robson Crusoe, ele anunciou com os dois pontos. Então, qual é a citação do Robson Crusoe? Sou um náufrago em uma ilha horrenda e deserta, mas estou vivo e não me afoguei como ocorreu com todos os meus companheiros. Tanto é que aqui nós temos esse trecho entre aspas, pois é uma citação de Robson Crusoe. Certo? Vamos lá? Agora no exercício 3, nós vamos reescrever as frases acrescentando os dois pontos. E vamos entender qual é a situação de cada um. Então, na letra A, na minha mochila, eu tenho canetas, cadernos e apostilas. Então, o que, que nós temos? Na minha mochila, eu tenho dois pontos, canetas, cadernos e apostila. Então, qual é a função dos dois pontos? 
Então, eles estão antes de uma enumeração. Então, eu tenho três itens ali. Uma enumeração de itens, que são itens presentes numa mochila. Então, os dois pontos estão antes desta enumeração. Agora, na letra B. Gosto muito deste provérbio. Antes um pássaro na mão do que dois voando. Qual é a função e onde eles aparecem? Gosto muito deste provérbio. Dois pontos. Antes um pássaro na mão do que dois voando. Então aqui neste caso, os dois pontos estão antes de uma citação. Que é a fala de uma outra pessoa. Então gosto muito deste provérbio. É a fala de alguém. Já no segundo momento, é a citação à fala de uma outra pessoa, que inclusive está entre aspas. Na letra C, Robson disse, antes só do que mal acompanhado, onde aparecerão os dois pontos? Robson disse, dois pontos, antes só do que mal acompanhado. Então, aqui neste caso, os dois pontos estão anunciando a fala de alguém, que é a fala do personagem. Então, nesta frase, Robson disse, é a fala do narrador. Ele está anunciando a fala do personagem que vem na sequência, que inclusive é iniciada por um travessão. Então, neste caso, nós estamos falando do discurso direto. Então, sempre que nós tivermos discurso direto, onde o narrador anuncia a fala do personagem, nós temos a presença dos dois pontos. Na letra D. Há muitas coisas que me divertem, bola, piada e amigos. Há muitas coisas que me divertem, dois pontos, bola, piada e amigos. Então, os nossos amiguinhos, dois pontos, estão antes de uma enumeração de itens, bola, piada e amigos, que são itens, são coisas que divertem alguém. E na letra E, veja bem, só faça para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você. Veja bem, dois pontos, só faça para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você. Mais uma vez, nós temos os dois pontos antes de uma citação. Veja bem, é a fala de uma pessoa, só faça para os outros aquilo que gostaria que fizessem para você, é a citação, a fala de uma outra pessoa, que está inclusive entre aspas. Certo? Anotem todas as dúvidas que surgiram até aqui. Agora, nós vamos fazer um exercício utilizando as vírgulas. Então, nós vimos que as vírgulas elas servem para separar palavras de uma enumeração, isolar expressões ou explicação, ou, ou em datas e endereços. Então, vamos lá. O governo promete tudo, trabalho, educação, saúde e segurança. Onde que as vírgulas aparecerão? O governo promete tudo, trabalho, educação, saúde e segurança. Então, nós temos aqui as vírgulas para separar itens enumerados. Então, nós temos uma sequência de itens. Para separar esses itens, nós utilizamos as vírgulas. No último caso, entre saúde e segurança, eu poderia colocar a palavrinha E também, certo? Mas nos itens anteriores, somente separados por vírgula. Agora na letra B, Pedro, cozinheiro do restaurante, recebeu uma homenagem. Então, nós temos aqui Pedro, vírgula, o cozinheiro do restaurante, vírgula, recebeu uma homenagem. Nós temos aqui para isolar uma explicação. Então, quando eu tenho a frase, Pedro recebeu uma homenagem, mas quem é o Pedro? Ou seja, o cozinheiro do restaurante. Então, aqui nós temos as vírgulas para separar uma explicação de um item anterior, que no caso é o Pedro. Então, aqui nós temos para separar essa explicação. E na letra C, Robson Crusoe, herói aventureiro, marcou época. Robson Crusoe, vírgula, herói aventureiro, marcou época. Então, aqui, mais uma vez, nós temos a separação de uma explicação. Robson Crusoe marcou época, mas quem é Robson Crusoe? Um herói aventureiro, certo? E nesse próximo exercício, nós estamos trabalhando com quem? Com o ponto e vírgula, que eles servem para organizar itens em uma enumeração. Como é aqui o exemplo que nós temos. 
Estas são as minhas principais características. Sou brasileira, sou professora e tenho três filhos. Então nós temos uma organização de itens, como se fossem tópicos. Então, para organizar, nós temos ali, sou brasileira, ponto e vírgula, sou professora, ponto e vírgula. Então, justificando o uso do ponto e vírgula, eles, ali o ponto e vírgula foi empregado para organizar os itens de uma enumeração, ok? Na letra B, era para fazer um texto sobre vocês. Ou seja, reescreva o texto enumerando características suas. Então, eu não sei o que cada um respondeu. Eu fiz um exemplo para que possamos entender. Então, quais são essas suas características? Estudioso, bom filho e bom amigo. Então, o que nós temos aqui? Uma organização de itens enumerados. Estudioso é o primeiro bom filho o segundo e bom amigo o terceiro, como se fossem tópicos. Então, estudioso, ponto e vírgula, bom filho, ponto e vírgula. No último caso, nós usamos apenas o ponto final. Certo até aí? São muitas dúvidas que vocês ainda têm? Então, anotem essas dúvidas para que possamos esclarecer. O exercício 6, escreva um pequeno comentário a respeito do último livro que você leu. Nesse texto, devem ser usados os seguintes sinais de pontuação, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Esse daqui nós não vamos corrigir virtualmente. Então, vocês vão deixar registrado no caderno de vocês ou no livro. E assim que nós voltarmos para a nossa sala de aula, que eu espero que seja breve, nós vamos esclarecer isto dentro da sala. Até nós aí faremos uma revisão de tudo que nós estudamos. Certo? Então... Hoje nós terminamos a nossa correção e vamos aguardar para a nossa próxima videoaula, a nossa videoconferência. E aqui fica o meu abraço e até a nossa próxima videoaula. Bye, pessoal!